Dat zijn onze is, uh, daar is ons. Hoe kom, zit jij zo so ver van mij af? I don't know. Jij schrijft, you don't like me jy schrijf, you jy schrijf, al die meeste, so, ek sê moes hierdie tafel van ons is bezig om te schrijven. Yes. This Every day die, this it kind of moves ja. this way. Ek het een lekker story oor, oor die, die sandduine in okay. Namibie. Right. Um, ek weet nie wie jy geweet het dat hulle skuif al hoe meer noorde toe nie. En so, daar, is, daar is een verskil in daar spoed, een verskil in spoed right. van die groe duine en die klein duine. So die klein duine is, is skuif vinniger? Is vinniger? Vinniger, ja. Ja, dat is my uh, olifante ook so. En ek het uh, interessante inlichting oor hoeveel meters per jaar die duine skuif. En dit is navorsing wat gedoen word onder andere door NASA right. en universiteite. Ok. Um, en daar is een rede daarvoor, het hang af van die winde, maar hulle skuif alle meer noord. Nou wonder ek op een stadium of, uh, of die weeskaap gaan inskuif daar na Luderitz toe. Want as alles nou right. noord skuif, nee noord alles. is die, wat ek had is noord. Ja, so. Oké, okay, maak dit so toe. Oh, frek, die duine skuif na my weet, uh, wind ook toe. Yes. As, jy, as ek het nou reg het. Yes. Maar kom ons praat nou nou daar oor, ek het die inlichting vir julle. Right. Goeiemorgen. Good morning, and Namibia welcome. and the rest of the world. Nice to have you with us yeah. on the info stream. Uh, ek moet big, um, I made a terrible thing. I forgot something this morning. I just like to tell Namibia and the rest of the world, die julle wereld, vandag is dit my liewe vriend Dirk <laughs> Kleinschmidt sy verjaarsdag. Hy <laughs> ja. word 64 jaar oud. Ons het vir hom een geskenkie gebring, die van julle wat vir Dirkie ken. Ja? <laughs> Dirkie. Onthou julle Dirkie? Dirkies. Dirkie, Dirkie is die condensmelk. Ja. So, ja. my geskenk aan jou, Dirk. <laughs> my Dirkie, <laughs> dit is dit my, denk ek. Om jou dag een bykie te versoek. Ja, nee, daar is, daar is, daar is het. Um, ek dink, ek dink, jy krij hulle nie in my weet nie. Right. Ek het hulle ingevoer van Zuid-Afrika. Aha. Ja. Um, en oor ek sê vir my, so bykie vroeg, as sy sê, toe sy klein was, het was hulle versot op hierdie, Maar ja. sy onthou, hulle was bykie groter. Ek sê nee, hulle was die te groot en jy was kleiner. So hulle het groot gelijk. Uitza. Jy weet, okay. baie af vir baie, baie dankie. <laughs> dankie, baie, baie dankie. Um, vir my is ouderom, baie dankie vir die wense. Van vroeg vir oogend af het mense vir my boodskappen gestuur. Hmm. Ek wil net vir julle enig vertuig. Ek, my filosofie in die leven is, dat ouderdom is dood en vorige verwijsing. Right. Net een reference, dit het niks met niks te doen. Ek bedoel, okay. op my ouderdom is ek nog net so jong as wat ek was, uh, toe ek 23 was. Yes. Ek is nog net so stout en nog net so vol streke, nog net so vol dinge. Al wat, nou gebeur, gebeur, al wat nou gaan gebeur, is ek beplan dit bykie beter. Yes. Jy weet, um, ja, daar jare toe so jong was, het ons moest nie gedink as ons die story moet uitdink nie. Ons ja. net gedoen. Maar nie is daar, dan, dan dink ek oor wat ek gaan doen, dat ek my story reg het, jy weet. Mm-hmm. Maar in elk geval, dit maak nie, dit maak nie een groot verskil nie, met die ouderom vergeet hou weer. So as ek nou vanavond by die huis kom, en my vrou vraag my nie, waar was jy, het ek vergeet wat die story was, wat ek uitgedink het. Dit is ook ok, as jy het ek vergeet. Dit maak nie saak nie. <laughs> Goed, jylle, morgen is een wonderlijke, heerlijke cool dag, hier yes. in uh, Windhoek. We've got a jam-packed show for you today, ja. don't ja. go away. Ja, dit is uh, net een lekker dag vandag. Kom ons, uh, kom ons, ga net gaan so vinnig uh, ons inserkie speel, okay. en dan kom ons terug met so paar nies uh, hoofdtrekke vir jou. Don't go away. Ons is terug hier so by julle. Ja. <laughs> Sê, maar ek, um, ons het nou een prachtige kat wat vir ons kom keir elke ochtend, maar ons het nou ook uh, in die Suid-Afrikaanse korante gelees van die tier wat hulle moes van kant maak, yes, nadat hy ons snap. Ja, is een vreselike, vreselike story. Ja. Um, maar dit lyk asof iemand opzettelijk die hok sy drare gesnui het. Ok. En toe die tier nou uh, ons snap, um, en uiteindelik het die eienaar en die mense wat gaan soek het na die tier, het uh, toe op die tier afgekom, daar op een van die kleine hoofes, niet right. ver van waar die plot is nie. En toe moes hulle daar en daar een besluit neem, uh, wat gaan hulle doen met die tier, want hy, right. hy het toe nou agressief begin raak, onder andere honde dood gebuid, gebuid op pad, na, na sy bestemming, een man aangeval, wow. en uh, toe het die eienaar gesê, ons moet om maskiet. 
so dat is uh, die tiere toe aan zijn einde gekomen. Hij is toe geschiet. Maar in elk geval die story is in die Zuid-Afrikaanse koranten. So it's the eye Afrikaans. of the tiger. Ja, de artiest story eindelijk, want um, die twee tieren het hy gekoop en groot gemaakt. Hulle was dus katten in sy huis geweest. Ja, Ek stem natuurlijk glad die daarmee saam. Ja, maar een dood Mike Tyson het die tier in sy huis gehad. Ja, maar in elk geval, ek stem nog steeds die saam. En people that acted in that movie Hangover, the whole side of Tiger. Al wat ek net sê, is, is los die natuur waar die natuur hoort. Ja. Je weet, jy kan, dit is soos hierdie eins van die buitenland, dat hier met leeuws kom loop. Dat is like een groot, so groot houtstaf. Lik soos Mooses. En dan praat hy nou met die leeuws, asof die leeuws vir hom gaan luister. Moet hy jou dag gaan kom? Ek sê maar net vir jou. Moet nie die natuur tart nie. Dit is wat met my gebeur as ek in Luderitz is. Ek ja. het een reling in Luderitz. Ek gaan swem nie met die haaie in die see nie. Ja. Maar die haaie kom ookie na my in die baar nie. Kan jy imagine, jy sit in die baar nie, hier kom een haai in. Nee, not good. Wat gaan jy doen? No, not good. Nee, ek so, so los die natuur waar hulle is. Right. Ek gepraat van, skop jy af met jou voorblad nie, dan sal ja. ek myne, myne doen. Alright, we're having a closer look at the German Daily, the Allgemeine Zeitung on the front page, and believe it or not, we've got the Luderitz on the front ja. page. Ja. And they are saying, in Deutsch wird gesagt, Oysterrally Teilnehmer gehen in Luderitz Bucht vor Anker. Right, so effectively, um, there is the Oyster Rally, um, it's a yacht rally, and they have now arrived in the harbour of Luderitz. And I must say, it's quite a spectacular photo that we see here uh, this morning. But perhaps we can speak to somebody later who's from Luderitz, who can give us a little bit more information. Mm, weet jy, die, die uh, Oester Rally, uh, hierdie jaar het 25 seiljachten weggetrek, right. en hulle vaar oor een distansie van 27.000 seemel, en dit vat om 16 maanden om hierdie route te voltooi. 50.000 kilometers. Uh, ek skat so, 26.000 right. seemel, 27.000 seemel. Ok. So, dat da is soort van een route, maar die, die seiljachten het die keuze om af te wijken van die route, en uh, solank hulle dit klaar maak in die gegeven tyd, kan hulle aandoen by lande en by havens, soos wat hulle goed ek. I see. En hierdie seiljacht, die vier van hulle het besluit, hulle gaan uh, by Luderitz aandoen en Walvisbaai. Ja. En dit is een prachtige gezicht, baie mooie foto's, wat uh, gestuur is dier een van die bemanning op die seiljacht. Uh, hy is, dit sê maar net bemanning van SW uh, Infinity, dit is die jatse naam. So daar is een lekker artikelkie daar. En yes. hulle sê, Luderitz is a juweel van een plek. So, right. soos Kavis sê, later het is een speciale gast, wat bykie gaan gesels oor Luderitz. Ja. Right, and then uh, just a little bit more in terms of the Sun is reporting that the Anti-Corruption Commission dares the Attorney General to report COVID rot. The Auditor General, Junius Kanjekis, says he has no mandate in law to report any corruption. His audit work may have uncovered amid a blatant defiance of the law in the handling of the COVID-19 funds. Uh, there we have it. I can't even. I can't even. That is not enough. I can't even for blood news. But I can't even with bedrog to do it. Yeah. But we try to stay motivated and positive. Um, so there we have it. That is all I have in the newspapers. Okay. My for blood news. Onderwijzer is vast oor bedrog. Kan jy dit geloof? Wat? Dit is onderwijzer by die school Jan Moor. Right. Wat om en by 20 ouwers um, uit hulle schoolregistratie en kostesgelde bedrieg het. Hy het gesê, betaal my die schoolgelde en die kostesgelde. Oh, right. Ek geef julle, hier so is een kwotantie, okay. en hy daar gelde nooit oorbetaal nie. Kan jy dit geloof dat tot tot in die onderwijs, wel, skole, is daar nou bedrog. Die saak word nou onderzoek op hierdie stadium. Die, 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 uh, dis nog baie sensitief, want daar is blijkbaar ook meer betrokken as net dit. Maar die fluikie blazer het, ge, het blijkbaar gesê, luister jy, onderzoek dit nou, voor het te ver gaan. Right. Do we have a criminal case? Uh, die saak is aanhangig gemaakt by die politie en die school, die school het dit aanhangig gemaakt. Please tell me he's an accountancy teacher. Uh, man, so ver ek weet is hy daak een houtwerk onderwijzer, want hy moet um, een brein van een stuk hout hee. Right. Uh, man, ja, ons weet nou nie, precies nie, maar ons moet dit doppen. Uh, ander lekker story op die voorbeeld, dan is hy ons bly positief en ons gaan positief bly, is dat daar goeie reen weer op, op pad is.
Des, nog bykie meer, en het lyk asof die Otavie omgeving op hierdie stadium die meeste reen ontvang het. You've got to remember that the rain had to fall in that area before the end of January, otherwise the window for planting millies ja. in that ja. millie triangle is gone. Ja. So gelukkig het ons het net net gemaakt. So die, so die uh, Otavie en die King Kaluma village uh, het op hierdie stadium die meeste reen gekry, dan ander reenval uitslaas, Otje Verongo 27mm, uh, Okukuyu 25mm, uh, Hoevelde 25mm, en dan uh, Okahau 19mm, Fransfontein met 17 Katima Molilu lichthalwe 14,4mm, right. uh, Oshikangu 13,4mm, en dan het ons ook uh, Windhoek, vir die weerkantoor, hulle sê so omtrend so 11.6mm, en daar is meer uh, wat kom. So, verskillende organisaties het nou na die weerkaarte gekyk, en hy sê, dit kan dalk aangaan tot in februari. Maar dit gesê, wil ek nou weer met een glimlach op my gezicht sê, jylle kan maar die weer voorspel net soos jylle wil. Yes. Verlede jaar was die korante vol van hierdie jaar, gaan november, december, gaan een nat jaar wees vir nummer weer. Ons het reen begin kry een week gelede. Ja. So, um, hier is een verschrikkelijke lawaai, maar ik hoop jullie kan ons hoor. Ons sal dat uh, hulp moet stuur om te gaan kijken of hulle daar ons kan stilmaak. Right. Maar in elk geval, ik hoop jullie kan ons hoor, as die lawaai te, te vreselijk is, dan moet ons nou maar, uh, well, moet jylle maar net bieke vir hulle if it's slowly but surely gonna go away. Ja, nee, ek dink ook so. Goed, Kalfi, um, dan, ander, ons kyk gaan goed, daar is uh, natuurlijk onraad aan die gang by die Recon Afrika ontwikkeling. Yes. Die gemeenskap leier het Recon Afrika, hy en, en eienaar van, van die plaas waarop Recon Afrika werk, het die saak hof toegevat. Andreas Sinonge het omgewend tot die hof saam met die Shambui traditionele overheid. Okay. En gesê dat Recon Afrika het geen recht om die ontwikkeling te doen op die plaas nie. Recon Afrika het al kapsie gemaakt yes. en die hof het hulle kapsie terzijde gestel. Ek sê, ons is jammer, ons wacht vir hierdie saak om, uh, om voor die, voor die uh, rechter te kom. En, so die dispute is nou al aan die gang en beide Shenonge en dan die Shabui traditionele overheid um, het gesê, ons gaan nie hierdie saak laat los nie. Recon Afrika, jylle is bezig om aan te gaan met jylle ontwikkeling vir jylle eie saakse gerief maar jylle ken ons nie, as die gemeenskap, die overheerde van haar gemeenskap, jylle ken ons nie en jylle ontwikkeling, en eindelijk, eindelijk op die stadium duid dit op, die feit dat Recon Afrika dalk land steel, en nie met hulle, met hulle toestemming. There's more and more resistance being yeah. built up against Recon Africa. Yeah. That is what the newspapers are reporting. Yeah. Those of you who don't know what Recon Africa is, this is the organization that plans to drill for oil, if I'm not mistaken. Oil and gas. Oil and gas in the Okavango Delta. Ja. En wat baie mense nie besef nie is, en uh, Namibia is kenners van omgevingszaak, het hulle uitgesprek hou, as Recon Afrika aangaan met hulle ontwikkeling, met hierdie type van ontwikkeling, en hulle, dis nou seismische, seismische apparaat wat hulle gebruik en so meer, en as hulle gaan fracking begin gebruik, right. is die methode wat hulle basis, dis amper soos plofstof in die diep boor gaat, en dan maak hulle die, die, die aarde los, Yes. om dan die gas en die olie te... te to release the gas ja. and then basically to... Maar as dit gaan gebeur, beteken dit een ding, die delta is daarmee heen. Well, if... Al die waterwee in daar die gedeelte van die Capriwi um, en dan die delta in Botswana is daarmee heen. Yes. Want alles gaan polluted word. Nou, dink bykie daar. Hierdie huis is... Be- maar dat is geen bewijse van gas en olie nie, maar hy het al begin land skoonmaak en soos ek sê, hy is op uh, terrein op grondgebied waar daar nie toestemming is nie. Right. And there are, thereby we issue an invitation to Recon Africa to join us here on uh, InfoStream Namibia and maybe you can give us a different perspective. But we as laymen possibly don't know what you know all about this, but why don't you come around and have a talk to us? Weet jy wat, um, Kofi, dat, dat uh, voor verlede jaar het baie van die Namibiese uh, kenners, yes. uh, mense wat werk met natuurbewaring, omgevingszaken en so meer, het Recon Afrika uitgenooi, en ek dink was by een van ons hotelle, waar hulle gesê, kom ons sit saam om, om een tafel, en ons gesels bykie oor wat jylle plannen is, die voordele en die nadele, vooral wat die natuur, die inpak op die natuur aan betref. 
En een van die ons, wie ons goed ken, um, ons moet misschien om hier krijgen, ik ga niet zijn naam nou noemen zonder dat ik zijn toestemming heb, nie, het van mij direct gezien een radio onderuit. Ik kan niet geloven hoe arrogant die mensen van de Recon Afrika was in die vergadering. Nie. Hulle het ons hanteer soos kinders, asof ons in een weer niks weet nie, en hulle het al die kennis in pag. En eindelijk, wat hy gesê het, by geleentheid vir ons vraag gelag het. Nou, as dit typisch is van Recon Afrika, dan staan ek in elk geval by hierdie ons wat sê, ons land is ons en ons grond is ons en jylle sal dit nie misbruik nie. En ek hoop vir die beste uh, wat die hoofdzaak aan betreft. Uh, wat het jy nog daar vir ons? Nou, that is it. I think we need to move along because we've got some interesting guests. Mm, ek wil net gauw die, die duine story vertel. Ok, sorry. Jy weet, voor, of ons kan die duine story vertel as ons oor Luderis praat. Heel ek dink dit is een goeie. Ok. Dit is net een lekker story uh, oor duine wat beweeg. Ek het lang al gedink, daar gaan iets aan. Ah, nee, maar dit is net een lekker story. Het sê natuurlijk Goed. baie mense op die show vanochtend, die meeste boodskap ja, wat hulle. inkom is vir jou, Dirk. Uitsa. Ja, maar een relatief sê, jy moet lekker vir jaar maak. Banat is ook op die show van Ochen Maak Mukke van Ochi Warongo. Hy sê 26.000 C-miles is so 48.152 kilometer. Dankie, man. Waai, As we nou het, ons het Peri Soden van Walvis Baai is ook op. Ansi Burgers, hoop, of sy sê, jy, sy hoop jy krij een kouwe jegameister later. Ek dink, ek sal daar plan kan eers in, maak. Eers in februari, Ansi. Ja. Januari is die maand wat ek wat ek water drink. Hier kom jou eerste procent, by the way. Hy <laughs> sê, jy gemaast. Nee, Karel Nel van Kamp Vrede, ja. hy sê, baie geluk, Dirk, geniet het en loop hoop, en jy kan een aand gratis slaap in een van ons chalets. Baie dankie. Happy days. Baie dankie, Karel. Ek gaan jou, ek gaan jou opvat op daai ene. <laughs> dan sal, as, as jy die chalet sponsor, Karel, dan sal ek die Coffee Monster Munch Burger, die 300 gram hamburger, en chips, vir Dirk. Baie, baie dankie. Ek waardeer het, baie, baie dankie. Het is een groot geskenk. Ja. Uh, Karel, ek gaan definitief plan maak, sommer uh, eerder as later. Right. Maar soos ek sê, januari is my maand wat um, ek my pijp weggesit het en ek het um, vir eers bykie die, die drinkgoeikies gelos. Baie gesond. Ek gesond. geniet uh, baie lekker gesond. vast water vir, vir die maand van januari. Sonja Breitschneider sê, jy is so oud soos jy voel, Dirk, as orderom is net een nommer. Thea Skitte wens vir jou hartelijk baie geluk. Baie Joop dankie. Joop Nel wens vir jou hartelijk baie geluk. En ja, Peter okay. Spies sê, hallo, goeiemorgen, baie geluk, Dirkas. Alles wat mooi is vir jou in die nieuwe levensjaar. Dankie, dankie, dit is in die vrystaters. Dit is nou die ouds in Bloemfontein wat samen gesteld, baie dankie, dat jylle getrou saam met ons gesels op die show. Baie en Sally Kotso ook. Dankie, Sally. Duisend dankies. Goed, kom ons kyk gauw na advertentiekie. En dan uh, is jy, is jy ook okay. Okay. Starig, <laughs> oor die klip. <laughs> Goed, ons speel advertentie, gaan ons. Kiepie staansbaan. Wees gaan stil keier en vermakelijkheidsplek heropen sy dere. Vanaf die 3 februari bied Kiepie Staansbaar jou gaan stil muziek vermakelijkhede aan en baie speciale aanbiedinge vir jou plezier. Sluit by ons aan by 14 aan Diembaar Toiboeja Toibo Rijlaan. Kiepie Staansbaar, laat die goeie tye begin. Ok, daar is ons, kaf ik net voor ons vir Oerike nooi. Uh, jy, Ulrike, jy kan nie afgekom na beskryf. Ja, skryf. Ulrike kan um, nie, die, die, ons, het, ons het op, op, op die skerm op hierdie staan met ons Nikos, yes. uh, so die poster. Vertel bykie vir ons van morgen en die uitnodiging. Ok, so, um, as Ulrike is uh, positioning herself here, <coughs> na by ons, so tomorrow, nie maar na by ons. Um, all of you are invited here to join us at Nico's Pub and Grill, we, um, to actually join us and basically look at the show so that you can get a better perspective of what it is that we are doing <coughs> on yeah. Infostream. Um, you know, here at Nico's Pub and Grill, they've got nice cold beverages available, ice cold beer. We're going to have Chef Andre van Sale with us. He's got a speciality that he's going to be doing on the braai for us. Um, so why don't you join us tomorrow, Friday? Mm. Uh, what is the date tomorrow? This is uh, more the 20th. The 20th, the 20th of January. Why don't you join us here in Olympia in Vintook as from 10 o'clock tomorrow morning at Nico's Pub and Grill. I don't know if it's more than the 21st, it's not going to be my verjaardag. You understand what I mean? Right. Because I'm is to be the 19th. Yes, today is the 20th. Otherwise, it's not going to be the 20th. Otherwise, it's not going to be the 20th. But I'm going to see you tomorrow. Come here together, sit here with us. Hier is die prachtige Ulrike. Ja. Hallo Ulrike. Maar ik bedoel, ze is een raar prachtig. 
Zij zij is een uh, jong dame van veel talent en ik bedoel veel talent. Kavi ons het so verlede week het ons die prachtige skets en ek het hom nou vandag nie saamgebring. Yes. Um, dit is een skets wat sy gemaakt het van Mona en myself. Right. En ons het dit toe hier so gewys vir julle um, en net so vinnig daarover gepraat en ek het beloof ons dat vir Oerike hier kry. Nou, ons het, sy het een Facebook page waar mense kan gaan kyk na die kunstwerk. Is dit recht? Yes. Goed, Oerike, um, eerste plek baie welkom. Dankie dat jy tyd gemaakt het. Ulrike, is dit op jou persoonlijke Nee, dit page? is actually een aparte Facebook page. Right, so, en die naam van die page is? Dit is Ulrike Steidler's Fine Art. Aha, yes. oké, okay, so I'm gonna find it first and then yeah. I'll share it with our viewers. Ja. Yeah. Um, so that they can have a, a closer look. Ja. Yeah. Ek gaan nou vannig net so inleiding doen, dan gaan ek met Ulrike praat oor haar kunstwerk. Ja, kom ons kyk. Met, ja, wacht, is so onder die schuil. Daar is ons, daar is ons. Ah, daar is ons. Ah, daar is ons. Okay, daar cool. is ons. So, ons gaan net nou kaffie gaan net nou opzet in ons gespreksgroep. En dan gaan kyk bykie wow. na ons kunstwerk. Ja. This is fantastic. Ja, ja. You should all go and check this out. Doe net. Right. Ek het, ek het vir Oerike ontmoet hmm? um, as een model. Oké. Okay. En ons het baie succesvol haar gebruik vir al die Harley Davidson klere um, en so meer. Alright. Nie net een keer nie, maar twee keer. Um, en dit was baie succesvol gewees en ek sê dit omdat op die Motor Merge blad sy het baie mense gereageer uh, op die foto's um, en die modelwerk wat sy gedoen het. Right. En toe wat ek nie besef het nie, alhoewel sy dit genoem het, is dat sy baie, baie ergens oor, oor fitness en fitnessprogramme. Ok. Toe het sy deelgeneem aan een fitnessprogram in een kategorie, wat was die kategorie? Het was Beach Bikini. Beach Bikini. En GBO's bodybuilding competition van Dis Tasha Rappro. Ja. <laughs> ja. En jy het tweede gekom. Yes. Jy het tweede gekom. Wow, cool. So, boom over die feit dat sy prachtige model is, um, doen sy ook fixheid en sy ba- ever as self om weer deel te neem aan die bodybuilding competities. Maar iets wat ek nie geweet het nie, is dat Oerike ook een kunstenaar is. En haar eie reg. Teken, vryhand skitse. Oerike, wow. vertel ons meer daarvan. Waar het dit begin? Ek het actually nog, man, ek was baie klein op die plaas nog geblij, en my ouwers het een foto geneem van goedjes dat ek soos in die sand sit en teken. So ek mag steeds die foto's van die abstract goedjes dat ek geteken het. En ek het my net nog altyd, as ek boeken gekoop het of prente gesien het, vooral dier, ek is lief om dier te teken. En ek het ek net gesit en geteken en Ja, ek nog net kindsklas in my leven gehad he. Rarig. Nee. Not a single art class. <laughs> Not one. <laughs> Fantastic. <laughs> Go to Ulrike's fine, Ulrike's yeah. status fine art page on Facebook. These pictures are absolutely phenomenal. Thank you. Ulrike, vertel gauw vir my die, wat er medium geniet jy die meeste? Ek vrak oor Steen Kool. Is dit? Ja, want hy, jy kan baie met hom doen, hy kan smudge, soos ek sit met my handen, gewoon ek pik zwart, klaar geteken het, dat ek sit en smeer met my handen. Ja. Maar ja, ook normale graphite en dan kleer, verf is my bykie nog onbekend, maar ek het nou die dag begin dabble met markers, soos koukies. Ja, ja, ja. Ek het een succesvolle print met koukies geteken en ek sal hem ook nog op my page post, ek het bykie lang klaas daar gepost, maar ek sal hem ook opzet. So, dit wil ek bykie meer van doen. Ja. So, ja, bykie meer experimenteer. Nou, nou Mark Mukke, Hiesel, hy sê, Ulrike het al baie kleins af, altyd baie mooi, uh, foto's geteken, onthoud het nog van Kainas. Yes, ons plaas Kainas. <laughs> Dit is okay. my plaas in even. <laughs> wow, wie, ja. Mark? Yes, I know. Hey, <laughs> Mark, jou otje waarom, <laughs> man, jy. Ja, Mark, ons is, ons is gelukkig, gelukkiger is jy, want is, ons het vir oorke hier by ons. So, yes. dis, dis baie lekker. En sy is verskrikkelijk bezig, want sy is ook betrokken in die wereld van toerisme. So, wow. uh, sy hardloop, en sy het gesê, ek gaan een klein tykie gauw afknijp, uh, en, want hulle is bezig met gasten. So, Ek weet nie, ek krij eindelijk moeder vir want ek weet nie wat om hier te vertel van Ulrike nie, want sy is een vrou van vele talente. Jong, mooi, intelligent, kunstenaar, werk met toeriste, en so meer. Maar ek wil terugkom, ek wil, ek, en, en bodybuilding. Ek wil terugkom na jou, na jou kunstwerke toe. Jy sê jy hou daarvan om dieren te skets. Wat sou jy sê is die moeilikste as het kom by vrou aan skets? textures, soos, as ek jou voorbeeld kan gebruik in praktische doel in jou baard, was my moeilik gewees. Ja, ja, maar... Want enige diepte wat jy moet skep in hare, dit is, dit right. is net baie detail, baie werk, so dit is nie dat dit moeilik is, maar dit is nogal stuifsvol, as ek het so kan stel, om het perfect recht te kry. So, ja, dit is iets, 
letterlijk ik nog nooit mensen gedeken. Jullie hebben prentjes eerst mensen. Was onze eerste geweest. Yes. Ja. Zo, so, dat was mij nog als uitdagend. Ja. Yeah. Yeah. I guess you need to have a lot of patience, isn't it? Ja. Yeah. I mean, it, I'm just asking the picture that you drew of of Mona and Dirk. Yes. How long did that take? A week. Yeah. It was basically three days just to do the outlines, getting the proportions right. Right. Then filling in day to day, moving from the one side to the next, not smudging over, getting in the highlights and all the things. Yeah. So yeah, it's, it takes time. Like some people ask me, how long will it take? I'm like, I don't know. <laughs> yeah, 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 yeah. Until it's finished, yeah. isn't it? Exactly. There's no timeline so, until it's finished. Yeah, yeah kids, Fantastic. Kids work. Kunstwerk, that type of kunstwerk moet nie, moet nie gebonden wees aan a specific type. Yeah. Are you commercializing this? Um, now I am, yes. Now you this are. Was the, all the, most of the pictures are a little bit wild back. Right. And I only started, or had time now, to actually start drawing again, so... These yeah, are this absolutely is phenomenal. Rarig, rarig, rarig baie mooi. And, and I guess these are for sale? Available. Um, most of them, they are still available, are for sale. Some are in frames. Um, I just have to have them come in and then okay. I do on request. Right. So my cell phone number is also on the page. So any request for quotes or things like that, then people can just contact me. Brilliant. Yeah. Yeah. Love it. Z Z Z Absolutely love it. The die, die menselijke lichaam, and I praat specifiek van handen. Handen, mond en oor. Uh, in die jare, en min mense sal het glo, maar ek het um, skilder en teken kans geneem by college uh, en baie geteken en baie geskilder op een stadium en vir my was die moeilijkste om die menselijke lichaam te teken, maar vooral detail van die moeilijkste is bijvoorbeeld die, die handen, ja, handen en voete <laughs> dit is, is ongelooflik my, ja. my ou, my ou um, onderwijser daai jaar of lector die daai jaar gesê um, hy het gesê as jy een hand kan teken in detail, want het lyk asof het het levendig was, um, dit was professor Klaarhout mm. hy was ook een beeldhouwer in uh, uh, Bloemfontein. Want ek sê, as jy hand kan teken van een mens, dan kan jy die lichaam ook teken. Maar die, 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 die kaal naakte lichaam van een mens is een van die moeilijkste dingen om te teken. Dit is maar net so. Dit wees jou net hoe, hoe wonderlik ons geskape is. En dat selfs kunstenaar sikkel om het te teken. Da Vinci het nie daarmee gesikkel nie. Maar Da Vinci het... Uh, het ander vermoeds gehad. Why would Ulrike <laughs> sikkel that if Da Vinci <laughs> Ja, ek denk sy kan dit beter doen as sy. Ja. Ek sal nie wat probeer. Ja, ja. Rieke, wat is jou volgende groot uitdaging? Mm. Ja, sure. <laughs> ek weet nie. Jou eie studio. Ja, ek wil, huh? net, ek wil net bykie meer begin doen met die teken. Ek wil bykie meer oorskip, bykie weer meer my naam daar uitkry. Right. Ek wil bykie meer gechallenge word om tekeningen te doen. Naast nou mense wat my gevra het om tattoo idees wil het te teken. So dit is iets wat ek That's kan cool. doen. That's cool. Dit tattoo idees, ja. Want even my tattoo op my arm, ek het hom geteken en my tattoo art is die idee gegeen, you ran with it, so I can say this is part of my Fantastic. creativity as well, so yeah. Nee, wonderlijk. Yeah. wonderlijk. So, uh, we need to have, that's just my suggestion, uh, 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 Ulrike's art uitstelling, wat noem my mens dit? Uh, ja, 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 ja. So, so art, art ex if exhibition. If you've got that more or less under wraps, you call us and we will yes. certainly be there. Because yeah. I thought like on the little mar marky days, Okay. Really nice nice and things like that. Yeah. Yeah. I, want draw, yeah, I want to draw more and have it displayed. Fantastic. Is so, yeah. so karikatuurig vir jou uh, uh, uitdaging wees? Met ander woorde, iemand kom sit daar en sê, luister, die doen een karikatuurig sketch, yeah, maar dit is gewoonlik waar die, waar die kop so'n bykie groter as die lijf is. Ek kan nie cartoons doen nie. Ek in my geval is my lijf bykie groter as my kop. Maar nie, maar dit is nee, realism is my thing. Is dit nie so'n foto like lijkje, dan is ek jou app nie. Ek kan nie unrealistisch dit is nie my style nie. I tend to see this on your page. I mean, the, the realism of all yeah. of this is absolutely amazing but for example and um, obviously may I rest in peace Jean Travers that yeah, used yeah. to uh, 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 draw for the newspaper yeah. now it's uh, Llewellyn Lofty Eaton yes, that has right. filled yes, up right. that, that role there's a certain artistry yeah. in that as yeah. well yeah. Um, pretty much like you get musicians that you know they do party music but then you get other musicians they like to play jazz or, yeah. Yeah. or like I'm, I'm, I, I mean, all my years as a musician, I, I love uh, to play the radio. It's no? in my, you my nature. You typically be one of these triangle <laughs> people. I like music. music, but I music on FM. If it was all the way gunsling. So what are you doing? Thank you. Uriko, see you. Bye, bye. Thank you. Can I use a commentator? 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 Can I use a comm
the other half of my confidence, yeah. all right? Wessel Mostert say, jylle twee oumanne moet stil langs die model sit, <laughs> maar het moeke sê, en ek maak seker jylle handes op die tafel, ja, ja, kommentare, <laughs> kommentare. <laughs> ja, exactly. Jou, 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 Pini, <laughs> do you know Pini? Yes. Yes, I love Pini, she's also on the show, so they say, more, more, lekker Ulrike. Yeah. Um, so ja, daar het ons dit, ondersteun as het lief vir uh, Ulrike Steitler in her fine art, go to her Facebook page and go and buy her stuff. Ok, maar wat, wat, wat baie belangrik is, Kaffie, mm -hmm. kan ons vir een van ons gasten vraag om een foto van ons twee te neem. Right. Kan jy vir ons een foto kom neem? So we van daar mona. Ja. Ja, Mona. <laughs> ja. Nog een Monika. Ja, so is Mona, Mona. Mona, Mona en Monika. Ok, so is dit Mona en Monika. Ja. Kan jy van ons drie asjeblief een foto neem? Ja, so is dat so bestaan so. Whilst we are course, chatting to you, we are Getting yeah, yeah. That's our a photos <laughs> take. Where is you? Yes, and we'll place bye, this bye, on yeah. our Facebook page. Bye, bye, so, thanks. Ulrike, thank you very much for joining us on the show. Yeah. I think you've yeah. got a fantastic talent. Thank Please don't much. stop it. Yeah. No, okay. I won't. I really do want to. This year is my year. So. Good. Yes. Good. Right. Start of you in bye bye. Thank you. Thank you for all the kids that you from us have made. Skakel for Ulrike, she gave you the quotation, afhangende van die grootes en so meer en laat sy die werk toe. Yes. Good. Lekker dag vir jou. Start die eerste vir jou. Dat is terug, en hier we gaan. Dit is al een mooie man die. Kom. Dank jullie, dank jullie zo. Hey, ik kan dit zien die die wijsheid en die grijsheid. Ons ons zit ons zit ons van die beroemdste mensen in de mabier vandaag. Ja, 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 ja. Twee beroemde mensen. Hoe zit nou? Ons zit voor Uri Kuhn. Nooit ons van man voor kracht. Berug. 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 Bij hij is een beroemde ou. Wat ook van tijd tot tijd berug is. Was het nou niet van mij lekker toen ik gister van Manfred Kratz hier een levende lijve bij ons in Bantuk te zien? Ja. Ja, welkom. Ja. Dat was nice. Ja, dat was bijna nice. Dat is een samen zie zo. Bij dank je dat ik hier kan. Maar niet dus perfect. Perfect. Ja. Ik moet zeggen, die, die laatste keer wat ik om gezien heb, was het einde van verleden jaar met die uh, Diamond Rally. All right. Hij uh, was ons in, in uh, Ludwigs geweest. Bij die Officers Club. Duitse klap. Duitse klap. Duitse klap. Boon die Duitse klap het ons dan samen gekeur, want onder in die groot saal, dit het van gevoel as if het daar meer jong mense is wat daar karring, en ons het daar boog gesit. Maar toe het ons vastgevat, en ons het oopgeloop, en ek het my verstom aan die prachtige foto's wat die nie meer is. Onder andere het ek een foto geneem van Koos, Koos van Seil, wat daar opgetreed jare gelede, maar toe is hy nog een jong Koos van Seil. Toe het die foto's geneem wat die nie meer is, en toe het ek het vir hom gestuur. Ja, daar is so klomp carnaval voor toe. Dit is heel te marrig. Onder andere ook van Monika en my, ons was ook prins en prins. Dit is raar. Ja, I remember I was there that carnaval. That was a fantastic carnaval. Monika is nog steeds een prinses, maar ek weet nie van jou as een prins nie. Misschien een oud prins. He was a very good prins. Definitief nie een koning. Nie een koning, ja, ja. Van prins na koning. Kalfie, ja, jy is aan die beurt. Ja, so for those of you who may not know, he should actually, be, in my opinion, be the mayor of Luderitz. Yeah. We're speaking to Manfred Kratz, and he's also, his lovely wife Monica is joining us here today. Manfred, it's so nice to have you with us. Yeah. Thank you. Thank okay. you. So, uh, for the, the, this is basically the following. For those of you who've never been to Luderitz Bucht in Namibia, please make a date and go and visit that that place, it's absolutely fantastic. You know that Mona, right? so, so, so my Mona, right? She's her ma and pa, Manfred okay. Pfeiffer. Right. She is there married. Wow. She is in the church married and she is there married. Yeah. So, so I had the first time when I was in my meeting with Mona, I said, listen, I have to go to Luderitz. Yes. But in Semmegel, was that the Pfeiffer was the bank manager? He was a pad engineer. Ik denk dat ik zo ver kan onthouden is het zijn broer. Zo ver ik weet. Dat was mijn pietpa. Rarig. Wow. Ik denk dat ik moet naar terugkrijgen dus ik een familie kan uitleggen. Ja, ik ga met je dit vragen. Zo ver ik weet is het die broer. Maar goed. Luderitz is een prachtige plek. Daar wordt gezegd dat Luderitz is een juweel. Ik wil bij bij graag bij jou weten. 
Wat is het voor jou of voor jullie twee wat Ludwig zo so speciaal maakt? Want ik moet het, als ik kan beginnen met mensen, moet niet altijd denken als ze aan Ludwig denken. Mm -hmm. Die wind waai in Ludwig. Want mm -hmm. hij waai in Ludwig, als hij waai, dan waai hij nou uiteindelijk. Maar right, yeah. jij krijgt ook baie mooie dagen, baie mooie weken, baie mooie maanden. Wat het, ba het, het is heel te maken. Als daar mooi weer is, mm -hmm. is die plek net fantastisch. Daar is yeah. zoveel so dingen om te doen. Ja, dat doen jordtouren. Um, je, die peninsula is 80 kilometer wat je kan rondrijden. Mm -hmm. Met die bikes waar je kan, als je een permit. Een uh, uh, vispermit kost voor jou 14 rand. Ja, dan ja. Jy daarmee, jy kan vis van sekuriteit van die jaar van je kabel je ook daar. Je van koolsterk, je van zimbra, zeker goed op daar. En je die kreef daar. Je ja. kan yes, baie kreef van daar, zoals je voor die locals vraagt. Je een beetje advies Je kan duik, baie kreef duik daar. Ja. En dan heb je. Um, kom maar scoop natuurlijk wat bij een is. Ja, ja, ja. En dat is bij je dan om te doen in de Luderitz. Dat is, we travel to Komens, ach, to Luderitz last year. I think it was last year. And actually, if you travel from Windhoek and you go down the Malte Hoer Road, or yeah. basically you travel through the Komas Hochland, yeah. and you ultimately end up then at Beta. Yeah, yeah, so yeah, yeah, after yeah. going past Sosses Flay, yeah, yeah. past yeah. La Mirage, you end up at Beta. Yeah, correct. And then if you take that road then down basically to Aus, yeah. there are two roads that you can take. One is, let's say, the normal road, and the other one is the Namib Runt Road. It is the most breathtaking yeah. piece of this planet yeah. I've ever it's seen in my life. Day, That's it's correct. And this is why you the most back over Jakals cry in the weer. You, you, you get to a point where you can see the ocean, Correct. you can see the dunes, yeah. you can see the savannah, mm. and on your left you can see the mountainous, rocky areas. Mm. It's absolutely brilliant. Yeah, yeah, yeah. I want to come back to Luderitz. Luderitz is geweldig. People believe it not. Rijk aan geschiedenis. We all talk about Kolmans Kop and Kolmans Kop, but bitter men people weet van die the die pakkewijne sy broeiplek en die oes wat daar plaas gevind het en die verwoesting van die kolonies jare gelede dier mense wat die wat die guano, guano ja, 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 wat het, wat het geoes het nie. Die guano was moest soos wit, wit, wit goud, goud genoem. Wit goud, ja. En, so, ja. en dat het moest vir verskye goed gebruik, ook vir plofstof en, en ja. bemesting en alles. Het was baie groot geweest in my kinderjare nog, baie toe, baie ja. klein was. Ja. Maar mense besef nie dat die broei kolonies is uitgewis. En dit vat jaar om hulle weer te vestig. Ja. En hulle kan nie broei, die, die broeitijd, die, die broei van na die kolonie, vind slechts plaas as die ex hoeveelheid guano is. Yes. As jy alles verweider, dan vrek hulle in die trek. You've got to remember the times were different in those years. I mean, we had two world wars, ja. you know, and that area was basically, ja. was a harvesting of guano. Ja, ja was, die, was die ander ding is, jy, jy kry mense, ons ouderdom mense, wat, wat die eilande, um, bewaak sê my, hulle is eindelijk scientist, ja, ja, wat we, baie goeie werk doen, wat na die pikke weine kyk ja. en sikke dinge, hulle raak nou te oud, die in het nou die dag afgetreen en jy, jong mense sal nie sommer meer so iets maak, om, om vir 6 maanden op een eiland te gaan bly, Des. jy raak in elk geval, denk ek, op bykie koekoe, sorry ja. vir die mense, by ja. vriende wat daar is, maar, en, en, um, en die ander ding is, dit moet gefinansier word van die regering, en die Correct. regering sien dit nie so Belangrijk, belangrijk. Ja. Net sure. dat wat zoek die ouda op die eiland. Ja. Die, en dis eindelijk baie hard sê so weet. Word daar genoeg gedoen wat die bewaring van daar die gebiede aan betref waar die guano geoes was daai jare en daar's 'n herstel besig om plaas te vind. Man daar is een uh, scientist. Sy naam is uh, J JP, nê? John Pierre. Ja. John Paul, hy is hy is 'n Frans man wat al jaren daar werk en hij is eindelijk al afgetreden, maar hij is zo so passionate daarover en dan zijn vrouw is een Duitse, haar naam is Jessica. Ja. En hulle aan, al twee doen verschrikkelijk bij je voor die um, voor alle dieren van van die voels, walvissen, vissen, alles. Hulle is permanent en hulle doen rechtig wat bij je. Ja. Ik weet dat is ook anders um, bij van die government zelf bij zijn visserij is een is een vrouw. Ik denk dat noem maar Colette, nee. Hmm. wat ook verschrikkelijk bij het doen. Ja. So, daar is mensen wat ja. doen. Ja. Weet je? En dan is daar op die eilanden is daar ook nog um, mensen wat daar werken. Hmm. Hulle probeer maar met dit wat leert. Wat hulle, hulle beschikbaar is. Hulle krijg nie die 
die Finanzen ja. dann kommen um der rechte Grund bis in der Kanton zu finden. Ja, ja. Wann ich mich frage, ich will frage, Stellung mag, aber ich, ich, ich tue nicht blöd, um dass ich jou, jou Input will. Ludwigs hat ein paar Jahre geleden achteruit begin gaan. Gasthuis het toegemaak, restaurant het toegemaak, plek is staan leeg, dit lyk soos, as jy so dier die straat rai, plek, plek, lyk, lyk het of mense net blinders toegemaak het en ja. uitgetrek het. Ja. Wat, wat, wat is die huidige situasie en hoekom het dit gebeur? Ja, dit is baie moeilik om met, um, dit het baie verander, van dat jy laas daar was, byvoorbeeld, van, van dat die sprake gekom het van die, die green hydrogen en van die olie, ja, het al ons boegtes wees so positief geraak, want jy moet onthou om een boegte te wees, een loederis boegte, ja. Ja, ja, ja. dan lewe jy in hoop, jou hele leven, dit gaan van generaties tot generaties. My, my opa het in loederis aangekom, 1906, ja. my pa is al daar geboor, en so ons allemaal lewe in hoop, elke jaar, wo, dan, dan is daar iets, daar gaan iets gebeur, daar gaan Dees, iets gebeur, ek en nou lyk het die eerste keer, asof daar redig iets gaan gebeur, ja. want, um, die leeg gebouwe waarvan jy praat, is nou, ek dink, allemaal opgekoop. Rarig. Al wat die okay. mense wat die finansies het, wat het kom bekostig, het het opgekoop, en daar word baie renovaties gedoen. Oké, okay. oké. Okay. En um, so daar is bezig om baie verbeterings te kom, daar is ook baie meer restaurante nou, mm-hmm. natuurlijk Barrels, ons restaurant ook. Ja, yeah, Barrels. Famous Barrels. 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 Gotta go see this place. My sien, Jack and Shay, nou bedrijf, ja. hulle, hulle restaurant, ons is nie meer dan, maar hulle doen het baie goed, en dan is daar verskye ander restaurant, ja, ook ja, baie correct. goed is, en toeristeplekke is daar baie, baie nou weer, wat ook um, rechtig um, hulle bemoei om dit mooi te maak, en, ja. en, en weet jy, en dan is daar kratsplats natuurlijk ook, wat nog ons plek is, wat groot geraak het, nou ons het 17 kamers en tis, okay. en dit kan baie mense slaap. Uh, those places are absolutely stunning. So <laughs> yeah. if you are in Luderitz, go to Kratzplatz to mm. Manfred and his lovely wife, Monika, and go and book yourself into Kratzplatz. It's mm. fantastic mm. living there. Ja, yeah. and Battles, Battles is lekker kijk. Oh yes, oh ja. Ons het nog een stok ingebouw daar en so, so daar kan nou 80 mense eet. Ja, ja. Battles, die kombuis is opge... Um, Opgegradeer, ja. ja. Maar ma, die hoofdzakelijke ding is... Um, Kijk, onze gezegde van Luderitz is nog altijd, al die jaren, um, Luderitz is die muur wert. En Luderitz is niet zo so wijd wie du denkst. Is, is, wat, wat bij mensen denken, ah, Luderitz is zo so ver weg. Ja, so weg ja. Maar Luderitz is een mooie plek. Hoor. Is en daar waar daar zoveel dan net, als ook toer, je kan toeren, um, hmm. Kolmans Koppen maken, je kan ook um, Elizabeth bij, ja. en je kan um, Bogenvels de toeren maken en zo. So. Dat is dan wat mij persoonlijk Biki um, ontevreden maakt dat dat het volgens mij bij overpriced is. Oké. Okay. Maar um, je weet maar maar hoe dit gaat. Dat de concessies wordt van die regering uitgegeven. Dat is ook ook een uh, kat van die pijn. Soep, soep, ja, absoluut. Dan moet je ja. dit lonen, maar want het is niet goedkoop die is daar met die brandstofprijzen ja, en, ja. en al die dingen. Ja. En dan is daar bij je. Um, um, toere wat van, af, van verskyk maatskapie vanaf Luderitz Walvis baie toegemaak word. Goedek, goedek, ja. Baie, baie nice is, rechtig die moeite werd. Mm. Dus baie mense wat het een keer gedoen het, sal het definitief weer doen. Ja, 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 ja. Ja, ja daar is soveel dinge om te doen, weet jy. En ek, ek weet nie, as jy boegter is, baie mense vraag vir jou, jong, wat maak jy daar? As jy vir weke lang wind het, maak het maar vir ons ook nog moedeloos, beteik jy maar. Ja, sure. maar um, Ja. Ek dink die, uh, jy huilt redig twee keer, en dis die dag wat jy loederis te kom, ja, en die dag as jy weer reis, dan huil jy nou die eerste, want die mense ja. groei aan jou, die, die boegt is, daar is ba, omtrent nie racisme nie, wat ja. mense so graag noem, hmm. en die boegt is dan verskriklik saak, ja, 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 ja. maak nie saak, zwart, wit, geel, groen, ons allemaal is, in ja. sy familie, en dit maak het baie speciaal. So, uh, Luderitz itself has also got amazing architecture. So, um, looking at the buildings, of course, 
There are two churches in Namibia that are my favorite churches, and the one is the famous Luderitz book church, Felsenkirche, Felsenkirche um, which in terms of its architecture, that, that building is just absolutely stunning. Yeah. And then the other one is, of course, our Christuskirche here yeah. in Winter. Yeah, Those in are the two yeah. churches yeah. that, uh, but Luderitz, in terms of its architecture, it's like, quite often it's like this frozen in time thing mm. where you I said I'm not too hundred you stand it as would say wow yeah I live now in 2023 but as I by the gebouw of a bij stap voel het vir my asof ek in 1907 daar was weet jy ek het is kies toch maar nie daai 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 kerk waarvan jy praat ons nou met die met die motorfiets rally daar was een jaar gelede toe het ek om my kerk geloop nie want want dis nogal trickie vir 'n fotograaf om hom reg af te neem yes jy sien baie fotos maar die oomblik as jy by die kerk staan Dan besef jy maar die huis op 'n rots gebou. Spreekwoordelike bou jou huis op 'n rots wat in die Bybel gestaan en geskryf is. Is daai kerk op 'n rots gebou. Maar as jy daar staan, dan besef jy nou hoe moet ek beplan wat gaan ek hier afneem? Want dis eenskielik asof hierdie geweldige struktuur hier voor jou staan en jy staan hier onder en jy voel so klein. Ja. En dan moet jy begin beweeg en kyk van wat er hoek af kan jy dit die beste afneem. Dit is 'n belewenis. Ja, en dan is um, dan is daar nog 'n geskiedenis. Ek weet nie of jy gesien het toe jy by die kerk was. Ehm um, links van hom het hulle probeer om 'n pad verby te bou ehm um, ja ja ja. Wat die wat die Nest Hotel nou ja, is. Ja, ja, daai kant is. Yes, heel te mooi. Wat onder langs gaan. Ja. Was eintlik ehm um, privaat grond gewees wat aan Swaffel Sies was poel, Sieflauwe hulle behoort het. Oké. Okay. En en toe hulle daar begin skiet en so, toe is hulle baie vinnig gestop want hulle die die kerk begin, Ge- begin kraak of is kan al. En as jy binne in die kerk gaan, dan kan jy kyk ehm um, die groot agterste ruit en 'n paar daai hulle kom van baie beroemde mense wat gedoneer is die ja. is van Kaiser Willem die 2e ruit vir die kerk. Rarig, wow. En ehm um, daar is baie van die Tweede Wêreldoorlog en van die Eerste Wêreldoorlog van van uh, Buchtes wat in die Duits die Duitsers moes voor Duitsland toe gaan om ja, oorlog ja. te join en wat nie teruggekom het as hulle name daar opgesit en so. Ja, wel daai daai kerk het baie groot geskiedenis vir ons Kats familie. My Tuurlijk. opa en oma is getrou daar. Ja, nee. My ouers is daar getrou, my my sisters ek is daar getrou en ons amma is gedoop in die kerk wel en soos al die bogtes vroeër die Duitse, daar was mos baie Duitsers. Ja, ja, ja. Ons amma is ge en op Shark Island wat nou die Seveser Rijk aan toe is, daar was ons hospitaal. Ja, ons ja, ja. Amma daar gebore. Ja. En dan is ons gedoop in daai kerk ook en hmm aangeneem en al die goed, ja. Weet jy, die sê, praat van Shark Island, uh, manier, ek wil nou nie, jylle plek is prachtig, wel, well, beide plekke, uh, maar ek moet daarom net vir ons infostreamers um, sê, dat op Shark Island, is daar een um, klomp gasthuise, een klompie Bayern. gasthuise, en um, ons het in Van Ligge Blij al, al twee keer, twee verskillende gasthuise, en wat my ongelooflik was, is dat, die oomlik is jy by die gasthuis inboek, en jy keier vertoef net die oomlik, of het in jou kamer is, of in die eetsaal is, of jy sit buitenkant op die stoep, en jy kyk na die prachtige see wat net oor kan die pad is, dan, dan kyk jy om en dan besef jy, maar ek is in een gasthuis, wat het voel soos een huis, right. waar jy thuis hoort, asof jy, asof jy by vriende gaan keier, ja. en hulle, en lanteer jou so, dit was exactly ongeloof, dit is maar hoe die, die Luderis mocht is, it's, hulle, it's hulle, the culture, yeah. Yeah. it's fantastic, yeah. maar om van die, van die omgeving en die natuur ook te kyk. As jy, ja, ja. As jy vat die hele Luderis baai, is een natuurlijke baai, wat, wat nie, nie om teen een ander plek te praat, maar swak op mond is mooi, weens die weer, maar hy het maar net een strand. Is correct. Luderis kry jy honderde baaikies vir jou, J- strande, al die dinge, ja. weet jy, wat jy, wat om baai uniek maak, is correct. ook een baie natuurlijke hawe, ja, wat jy um, van die oudheidse beplanning is, um, wat, wat baie nou in die gesprek is met die jawe wat nou uitgebreid word, is dat um, daar word nou um, um, hulle wil een natuurlijke diepsie jawe bouw daar, ja, right. en hy gaan tot 28 meter natural draft he, ja. teken van die waterlijn tot onder 28 meter jo. as is wel baie mense wat nie ding praat so iets teen, maar ek sê, dit sal vir ons land baie beteken, as ja. dit so groot hawe gebouw kan word, wat enige boot kan aankom en so, ne? Ek kan dit denk, um, en die laaste van my kant af is, wil ek net vir jou vraag, hoe gaan dit met die hawe ontwikkeling, maar daar was baie planne rondom dit gewees. Ja, wel, jy praat nou van die hawe homself, of? Ja, 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 ja. Kijk, ons, soos ek sê, 
Ons is allemaal baie skeptisch, want ons het groot geword met baie beloftes, ons hele leven lang. Nou, ons hoor nou nog verskrikkelijk baie en ons is baie positief, maar ik kan je niks definitief sê nie, want, want um, dus ik denk dus nou in een fase wat alles geonderzoek wordt ja. en, en on, niemand weet precies wat met die olie gaan gebeur, daar, ik heb van die management van die, van die Total Company, wat de Franse company is, het baie saam met my tijdspandie oh. en so. En hulle het gesê, die olie wat gevind is van Total, daar is twee gevind, een van Shell, ja. wat meer sê het is wat ook baie is, Goedie. en die ja, ja. is wat Total. Ja. Dus van die schoonste olie wat nog gevind is, en ja. die, die grootste hoeveelheid wat nog in die hele mm. zuidelijke atmosfeer mm. van die aarde gekregen. So dit klink baie positief, maar wat daar gaan gebeur, jy mm. weet maar so gaan het, dit word so stil gehou. Ja, ja, tot, ons, tot, het, tot het de ja, realiteit is. En die green hydrogen is mos nou in een, wat is die rechte boos, het een onderzoekfase. Ja, 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 ja. As dit Ontgenning, alles, ontgenningsfase, as dit alles afskom, ja gaan ons definitief vergroot hebben en dan zal daar zeker voor een investeren en ik zeker dat zal er bij vanaf gebeuren. Waai we dat? Ja, dus wij wat zijn onze commentaar is daarmee? Commentaren komen in. Ja, ja. Uh, Zelie Kotze zei toen ons daar was, was hij weer natuurlijk heerlijk toen ja. hij bij jou was. Ja. Um, en dan uh, dan komen er net nog aan het bijvoorbeeld Wesel Mostert zei wie kijkt naar na Luderets als hij in Windhoek is. <laughs> ja. Ze zien ze zien een do een, een schoonochter. Ja, ja, dit is zo. So. En ik ik het nou met die met die alles vergeet om oor hierdie ding vir jou natuurlijk ook geluk te wens. Baie geluk. Oe, baie baie dankie, baie dankie. Dis die dankie. Nee, daar staan baie mense kapabel om om na Ludrus te kyk en die jong mense raak al hoe meer die jong mense raak nou ook troebochtes. Ja. Ah. Wat nou ook verantwoordelijkheid vat. Next generation. Van, en, en, ja, is wonderlik. Weet, ons moet saamstaan wat nie enige ou het is niet makkelijk om in de rust te praten. Ons het nou net van die, net gewoon af te sluiten van die club gepraat van die Duitse ja. kerk. Dat is een voorbeeld om jullie te geven. Daar is verschrikkelijk bij contracteers wat in de rust ook gekomen. Ja. Om uh, uh, wat de tender gekregen, wat bankrot gegaan het. Want uh, je hebt nooit meer gerekend het mm -hmm. wat ze type club in de rust is. Ah, ik wil het Verschrikkelijk om, om daar zo. So het is strengst te maken of enig iets, is niet spelletjes niet. Dit is verschrikkelijke harde, ja, moeilijke proces. En zeker goed, nee. En um, wel, en dan natuurlijk om om daar te kan blijven, want daar is nog niet zoveel so supermarkt en malls en en dingen. Maar dit raakt ja. dit raakt al hoe beter en ja, al, voor ja. die mensen ons hoop maar, ons is ja, positief ja. en echt zeker dat zal iets groots komen. Bye bye bye, thank you. Thank you for the lekker keer. It was yeah. a nice having you on the show. Goed, goed. Thank you, thank you. Goed, um, ons gaan uh, gaan gewoon niet na een uh, breekje vat. Dan gaan we uh, met Gerrit van Schouwenberg praten. Dit is correct, Gerrit van Schouwenberg. Um, uh, Baie begaafde uh, en bekende kunstenaar en uh, en moeten kijkers blij kon die tijd niet maken om gewoon met ons zijn kunstwerken te komen deel op die prachtige donderdag. Ons is nu terug. InfoStream Namibia live streaming or online publishing allows you to watch and listen to the show in real time, giving you greater access to educational, informative and educative content. There may be situations where due to technical difficulties a live stream may not be available. Whilst every effort will be made to ensure the live streaming and relevant websites are updated and working, InfoStream Namibia takes no responsibility and cannot be held liable for the unavailability of live streaming in part or in full due to technical issues beyond its control. Therefore, it should be noted that no protection is afforded to participants for comments made during its shows, which are subsequently challenged in a court of law and determined to be deliberately slanderous or for any comments made by interviewees, contributors or online participators. The views of interviewees, advertisers and or participators do not necessarily reflect the views of InfoStream Namibia. Live streams and recordings of scheduled and additional content remain the property of InfoStream Namibia and are protected by copyright. Access to live streams and recordings of the show content is provided for commercial use. Videos, images and audio must not be altered, reproduced or republished without the permission of InfoStream Namibia. Images, videos or other content provided to InfoStream Namibia is done by contributors or participators' choice and InfoStream Namibia is therefore authorized by such entity or persons for use on InfoStream Namibia. 
For any commercial or media inquiries, please contact InfoStream Namibia at InfoStream Namibia. Um, Kavid Asus, ek het net gauw gauw hierdie poster vir ons opgesit. Yes, Daar kon yes. ons net vinnig uh, gesels oor die, wat jylle nou op die skerm sien, is die InfoStream Smalls. Um, jylle kan, enige tyd kan jylle ons kontak op die telefoonnummer 081-432-8233. Yes. Uh, of natuurlijk op ons gesels zijn. If you have a business that is uh, uh, smaller in nature, maybe your uh, media and advertising budget is um, a little bit smaller, please do contact us. We are more than able to assist you and promote your business in the InfoStream Smalls. Just contact us at this number at plus 264-81432-8233 and we'll advertise your business the way that it suits your pocket. That's it. Goed, hier is ons terug. Goeie en, bek. En baie ons het ons vir Gerrit. Hallo Gerrit. Hallo, graag van hem. Baie, baie dankie. Ek het, ek het uh, bekommerd geraak, tien hier. Toe sien ek maar Gerrit daar gee op hier. Toe het ek gedink, jy, jy het ons dat vergeet. Nee, typische kunstenaar. Ja, nee, typische kunstenaar. Toe ons is ook kunstenaar. Het is ook. Okay. Uh, weet ons, uh, partij oogend is ons vir die mense morgen sê, dan is het een kwestie van, Ons moet ons self herinner dat ons ook hier is. En jy sien my haar is maar nog bykie dier mekaar, maar dit is ek kijk. Nee, dit is heel te marak. My baard is daar. My baard is daar. Gerrit, jy is een baie bekende kunstenaar van hier in Windhoek. Waar is jy oorspronkelijk vandaan? Ek is eindelijk van Bloemfontein af, ek is daar geboren. Alright. En ek het so in die 30 jaar terug hier naartoe gekom. Ja. En my male het woonstil gehad in Walvisbaai. Met die gevolg dat die Zuid-Afrikaners besluit het dat hulle weet nie wat ek is nie. So ek het in een moeise burgerskap. Ja. Ek het een Zuid-Afrikaanse ID, maar ek mag nie stem in Zuid-Afrika nie. Ja, ek is die selfde. Ek is een bloemfonteiner in Buiswater geblei. Hier by my hertsog school gegaan. Daar gematrikuleer. En my familie is nog steeds in bloemfontein. En ek het een poging aangewend om daar te gaan studeer. By Kofsies. O ja. Wat succesvol misluk het. En toe het ek met die Volksblad begin werk. Fantastisch. Ja, so ek is self een bloemfonteiner. Maar jy is hier om te gesels bykie oor jou kunstwerk. Correct. Waar het jou kunstliefde begin? Ek dink dit is interessant. Het is, ek het as eerstejaar student, was ek op een dans gewees. Ja. Ok. En daar sien ek toe hierdie vreselike mooie gul. Ja. En ek besluit nie, maar dan moet ek begin kunst doen. Ek begin eerst met rechte. Ja. En toe gaan ek oor na bezigheidsadministratie toe. Ja. En toe sien ek nie met een van die goed, dit gel nie met my, dit praat nie met my. Ja. Ek is een kreatieve mens, maar oors wanneer ek met kunst neem nie, maar uiteindelik het my ma en my pa me besluit dat jy kan maar kunst neem. En dit beteken toe dat ek in een bykie in die moeilijkheid is, want ek is ses maande achter my die kursus. Ja. En ek moet daar jaar registreer. O, ek verstaan wat jy sê. Kan ek dit nie doen nie. Ja. Toe sê ek, maar gee my kans, toe werk ek in die nachte. Ja. Ek onthou nog hoe my ma vir my koffie gebring het en my pa afgewissel het en dan weer vir my koffie gebring het. En so het ek gewerk. Ja. Die eerste, eerste semester toe daarna, kry ek toe 37%. En ek sê nie, maar ek gaan nie ophou nie. Nee, 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 sy begin was nie een goeie begin nie. En ek werk toe en ek, toe ek daarna klaar is, toe is daar 70%. Ok, wonderlijk. En toe begin studeer ek. Waar was die studies geweest? Dit was in Bloemfontein. By die Bloemfontein technische kant, oor by Kofsies? By Kofsies. Dan onthou jy sêke van vader klaar uit? Ja, baie goed. Ons het uitgegaan in studentenaam toe en basis baie interessant by hom het so'n dag doorgebring en sy kunst na gekyk en dit was baie inspirerend en dit was wonderlik en dit was so, dit was net lekker. En dan het ons een keer afgegaan na Boonsaier toe. Ja, 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 ja. Hy was in die kaap gewees en ons studenten, ons het ook gehad met die naam van Leon de Blikkie, hy was toe docent daar so, hy het later een professor geword, maar hy het ons gevat na hierdie toe, want hy wil vir ons die kaap wees, en hy het vir ons geleer om pijella te maak, en lekker goeders wat die ou moet eet, en hoe jy dit moet maak, en hoe jy mazels moet uithaal, en al die goed, want hy was nogal lief verduik en so, En Boonsaier was wel interessante mens, hy het gestap. Hy was, hy was, ja. Hy stap elke dag. En hy het, hy het twee bottels wijn gehad, per elke dag. Twee bottels wijn gehad, per elke dag. Ja, maar, sy het, 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 sy
Hij het hierdie, uh, die, die, die kaapse destruksies type van skilderijen gemaakt, wat vreselijk mooi is van, 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 van kaapse huise en so. Ja. Ja. En die vervallen, ja. en hij wil ook die mense inbring in die situasie, en dit het hom populair gemaakt. Hij het, het, basis, het basis met die mensen gepraat, die ja. kunst. Ja. Nou, ek het, ek het begin met mijn kunst, heel te op een andere manier, ek het, ek het eerst begin as uh, 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 kunst studeer, ek het toe grafische kunst gedoen, ja. en daai tyd was grafische kunst beeldtouwwerk gewees, ja, 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 eers ons eerst met beeldtouw begin, en dan het ons oorgegaan na, ek het skulder gedoen, en toe het ek na dan begin ets doen, ja. mm-hmm. en ook lithografie, ja. nou daar het ek een oh. geweldige fijn oog begin ontwikkel, so as julle na my Dat is genoeg kijk wat ek doen, ja. daar is ontzettende detail daarin, ja. en um, misschien moet ons een van ons ja. net wees kom vir ons, die kom ons, kyk, um, kom ons kyk na hierdie in eerste, um, jy kan om net so ophou daar na die camera toe. Uh, dit gaan aansluit by die, by die vorige praatje van die see, ja. want uh, dit gaan oor korale, dit gaan oor die korale en dit gaan oor die see lewe en oor die skop, kijk, jy kan die skopse vorm daar so sien, ja. 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 en dan kan jy ook die, die organische vorms van see dierkie, soos hierdie slakke boliskas en so aan sien, die ontwikkeling daarvan, dan kan jy hom wel omdraai en dan kan jy so sien, die so type van een vis wat die, wat die, wat die, wat die ja, oh, ja, ja, die, so daar is een geweldige interessante, ek weet nie of die camera dit kan sien, ja, 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 daar is een geweldige interessante uh, 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 thema hierom, en uh, dit het baie te doen met, met licht ook, ek het geweldig baie licht in my werk, ja, en ek voel dat daar altijd een strijd is tussen die goeie en die slechte, en dat die licht van achteraf moet inkom. So, so it's the, the light and the dark, the, yes. uh, the concept, the yeah. theme, it, it's absolutely wonderful. Yeah, yeah. Kaffie sit jy om daai kant by jou, dan, dan bring ek die volgende ene. Dit is ene. fantastisch. Gerrit, dit is baie mooi, dit is een rarig iets besonders. Absolutely and, and beautiful. En hierdie ene is, 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 um, hierdie is a game of opportunity, as jy, ek weet nie, as mens op een manier kan, ek sal, ek sal een bykie nader daar hou. Kan zoom, want kan die concept, kom, kom, ek gaan net nader aan die camera hou, net jylle kan sien. Net naar die vis, een groot vis, een kop, twee klein vis, dit is eindelijk waar ons nou kyk. Ja, so, daar is die kaffie, right, right, ja, ja. Sak op bykie, sak op, daar is hy, daar kan jy hom nou baie mooi sien. Wonderful. Goed, absoluut. Gerrit, vertel ons meer af. Ok, nou, die, die, die thema is, 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 die naam is Kronos, wat beteken tyd. Kronos. Ja, ja. Right. Nou, van die begin af het God die wereld geskip, die hemel en aarde geskip. Nou, is ook die die idee van skepping. Ja. As ons kyk na die, na die heel aan, dan kry ons altyd die ding van die groot, onbekende, diepte wat ons kan kry, wat ingaan, op so'n manier, dat ons nie kan, dit kan ek nie begryp en verstaan nie. Moet ek gedink aan die vorm van, van die vis, maar die vis, het die, het, het die element van die tanden hier, en dan die klein vis hier, maar dit is een verskermingselement, dit ja. gaan nie hier so oor, oor die vis, wat die ander vis, dit is nie een proe nie, ja, ja, correct, maar hierdie ene is, uh, is een predator, hy wil inkom, en hy wil kyk of hy kan steel, ja, 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 en daar is een beskerming, hierdie, dan, is, hierdie is een swaard, ja, ja het, en die swaard sê nee, no way, jy gaan nie na by ons mee, dit is baie besom, dit is die, ja. die thema van die, Gerrit, even goed, kaffie sê daar, en dan het nog een nie, so, Geen maar van uh, my, dan sê ja, kom, kom sit om daai kant, okay. en dan, uh, jylle kan gerust samensel met Gerrit, uh, kom ons kyk gauw na nog een werk, jy moet om hier vir ons op die rechte, so, yeah. right, now, this I've got to say is one of my favorite pictures, jo, ek, 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 dit, dit is interessant, dit, is nogal, dit, dit raak nogal my, vertel my, but I'd love to hear from Gerrit, yeah. Yeah. what does this mean, dit is geweldig interessante stuk, is the brotherhood of, 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 of eagles, of eagles. Ja, want voels self, waar nou maak jy sap of dit nou perfecte voel is op die die kop, die, die, die bek daar so, right. die mooie kyk, die, die bek van die, van die arend is altyd so af, die bek van ding, maar daar is altyd een gevecht, daar is altyd een strijd in die leven. Ja, het is dat is energy. Daar is een geweldig energie in die story. En daar is altyd die licht wat moet inkom, wat dan weer is, uh, een, een scheiding maak tussen die licht en die duisteries. Ja. Nou wat ons mooi kyk, as ons mooi kyk hierso, moet er in daar, uh, ek dink hier, ja, ja. Uh, uh, my vinger is nou uit, hierso, 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 daar, 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 ja, daar, kry ons die idee van die back, ja. van, 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 van die, van die voor, en dan ook hierdie hele ding, dat die strijd is altyd teen een vijandig gemak, of het nou finansies is, en of dit nou uh, gevoel is van emoties binnen jouself, dat is altijd een strijd. Mm. So it's a, it's a brotherhood, a collection of people standing together, fighting for a common cause, basically for uh, uh, something positive. 
So this is it. Yo, brilliant. I'm an artist, I'm not a politician. No, so sure. I don't go into that. But you know yeah. what I'm saying. Yeah, jou, die, die symboliek van, van sekere ja. van jou werke is eie aan jou gevoel. Correct, ja. correct, correct. Oké. Okay. Kaffie, koos, uh, Gerrit, baie dankie. Koos het om hierdie kant, Kaffie, hoe lyk ons uh, gesprek? En ons... Ja, die, die, die boodskapies kom hier so in. Um, uh, 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 De Peetspie sê, het gedink is oud Bloemfonteiner, hy verweid nou natuurlijk na jou. Ja, Peet is Bloemfonteiner. Hy, hy vraag, was vader die dokter, dink hy was uh, ook uh, oor en nees en keel specialist. Nee, ja, so, hy is vlak nie so iets nie, hy was oor. gewone GP. Ah, oor, maar hy was het, is dokter in Bloemfonteiner? Ja, hy was in Bloemfonteiner. Oe, ja, nie. ja. So, ja, Ek dit is die boodskap. Wat was die straat waarna hy sy, do, sy, sy, sy straat het opgenet na Oranje Meisieskool toe? Was hy daar gewees? Nee, nee, sy huis was in Peter Singel uh, 15, sy, sy bezigheid was recht oor die ouwe son opgebouw gewees, het was hele net okay. begin. Oké, right, nee, dan, en, en, ja. En het was Meitlinstraat en het was die straat net, ek denk net onder om was het die straat, ja. alsof die was die... Waar was jy op school gewees? By, eerstens by, by uh, uh, Centraal Hoorskool. Dis waar Peter was? En toe nadat ek in Centraal Hoorskool is, toe het my pa besluit, dat ek vanaf Sart 6, gaan ek, dis in die groot 8, gaan ek in Grey College wees. Ok, hey. goed. Ja. En, uh, <laughs> Grey College. So Net Piet was centraal, ek was, ek was hier bij Merzog, hy was Grey College. Dis is hoe kom ek, dis hoe kom ek Engels praat, want ons het, ons het een klas uh, een situasie gehad, wat ja. die school uh, bilingual was, met ander woorde, wat gebeur het, die onderwijzer kon die taal, in die taal wat in hy wou klas gee, ja. hy moes maar net geweet het wat hy sê. Ja, I see. En uh, dit was interessant, so we got that basically bilingual uh, education. Right from the word go. Uh, yes. I, certainly hope that, uh, I certainly hope that he didn't teach in English, but all the books were in Afrikaans. Yes, huh? die boeken was maar Afrikaans. <laughs> uh, then we had a, a wonderful uh, a German teacher. Unfortunately, he couldn't get a, a, a visa to stay in, in, in South Africa at that stage. I don't know why, but it's anyway. And uh, he had a way of, of teaching German. So I've got a basic understanding of German as well. I can talk it. And uh, I, 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 can, I, I, I do have a battle with some words still, but I'm, I'm getting there. Well, okay, but coffee come in here on Deutsch. Could be a Deutsch. I don't know what else it means. No? No, it's not. It's not. Ja. Immer, immer goed. Ja. Ja. Goed. Oude German ja. speaker. Ja, Gerard, goed. Um, Geef gauw voor onze contactnummer uh, of uh, iets waar aan mense kan gaan kyk. Uh, Facebook, Instagram, uh, iets so weer. Op die oomlik het ek Instagram account. Right. Uh, Gerard VS Artist Namibia. Is het Gerard? Met Gerard, G-E-R-R-I-T. Gerard, ja. Oh, VS, like Victory. Right. And, and, and Samson like Samsung, you know, Samsung, right. uh, artist, right, uh, Gerrit Vees, alles van my weer. Ja, nou, hy het ek om ook veel koffie, as jy hem wil, uh, wil seker maak, jy kom recht. We could maybe give a, a screenshot or something for the people of that, it's possible we could do the screenshot, I think but that will be the best. If you could WhatsApp that to me, then I can do that. And then, yep. because that'll, that explains more of my art. Right. My way I'm thinking, there's, a, there's quite a few videos on there. People are welcome to, 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 to they can buy the art. What I usually do is I ask the person, uh, what can they afford? There's also prices for the Americas and so on, where people don't have a problem, but we are within SADC, and people can negotiate with me and yeah. tell me, this is what I would want to pay for the painting. Sure. And this is because I really want to part with my paintings to people that love it, because yeah. I feel it's important uh, not always to be uh, in a sp position where you say, okay, I can't afford this, I don't want that. So if the people want to arrange with me to pay it with payments, there's no interest involved. Mm. So if, if I get my 50% deposit, we ship it to them wherever, yeah. they, wherever they are in SADC, and then we are on the trust relationship that they will honor the sure. agreement. Mm. Sure. Gerrit, uh, uh, baie dankie Kalfie, ons, ons tyd is, is op, is, is op, ons tyd is uit, ek sê vir jou baie dankie dat jy dit kon, kon gesels het, um, is, ek sê net gauw vir ons, wanneer is jy by die SPCI, want dit is een baie wonderlijke project waarby jy betrokken geraak het. Ek, ek, wil, ek wil basis een uitstelling by die Nationale Kunstgalerij gee, ja. National Art Gallery, ek is bezig om met hulle negotiate, ek wil hee dat hulle basis dan vir my op een 50-50 agreement gaan, dat SPCI die helft van die geld wat ook al op die uitstelling verdien word kan kry. Oké, okay, dit is wonderlijk, dit right. is vir die SPCI. Daar is een kunstwerk wat ek nog wil hee, 
wat ik wil wijs. Ik ga niet waarom praat niet. Ja. Ik wil hem net geven als hij staat nog daar. Oké, okay, ik zal hem gewoon goed krijgen. Ik krijg hem gewoon goed als net de een oomelijk. Net om, 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 om voor die mensen uh, afscheid te bestemmen. Right. Waar zijn we? Hier is een. Hij gaat maar zo houden. Ja, ja, ik kan hem duidelijk zien. Dit is een escape from the net. Ja. She cannot believe that she is free. En dit is wat zo wonderlijk is. Zij het ontsnapt uit die net uit. En zij is vrij. Daar zijn we. Koffie, kijk hier dan. Kijk daar naar. Ja. Ja. Goed, daar is het. Jullie baie, baie dankie. Um, Gerrit, baie dankie vir jou keierkie. Baie dankie, wat hier dit baie. Ja, ons gaan, uh, ons sal weer met jou gesels, sterkte met uh, jou beplanning vir die kindsuitstelling, sterkte met jou kindswerk, ons sal die inlichting sal ons daardie. Baie dankie. Goed, Kavi, ek gaan een breekvat, en as ons terug is, dan uh, gesels ons uh, gauw gauw oor die weer. Dis raak. En dan net so een of twee goed wat morgen aan betreft. Goed, ons koffie, dankie, ons en ek weer besonderse kunstenaars vandag gehad, vir Ulrike en vir Gerrit, om sê te lekker uitsending, ons een van die langste uitsendings nog vandag. Morgen gaan weer eens besonders wees, vertel bykie. Yes, tomorrow we invite all of you out here to Nico's Pub and Grill in Olympia in Windhoek, that'll be as from 10 o'clock. And uh, that is the 20th of January. Why don't you come and join us here? And you can see um, uh, Infostream Namibia. Let, let, let's see us my own live in the live up. Yeah, yeah, yeah. Right. Yeah. And then we've got yeah. Chef uh, Andre Fancel with us tomorrow as well. He's going to treat us with a couple of mouth watering treats on the bride. So why don't you join us tomorrow here at Nico's Pub and Grill on Infostream Namibia? Yeah. And then it's going to be something that advertisements on betreft. Voor die van jullie wat zo'n beetje meer zakpas advertenties wil boeken bij ons, contact ons bij 081-432-8233. 081-432-8233. Of gezellig samen. Of stuur de boodschappen op je Facebook-bladzij. Op Infostream Facebook-bladzij. En onthoud toch, gaan like het, share het met jullie vrienden. En als jullie dit mis, dan kan jullie altijd gaan kijken op YouTube. Ons maak seker dat na het ons slaag gesels het die dag gaan die video of die specifieke uitsending gaan dan op YouTube. Yes. Goed, Kavi, ons het, kom eens kijk wat sê die weer. Right, let's have a look at the weather. Well, it is predicted that it's going to be raining again over the next couple of days. So from the Met Office, we've got a comment coming through. Heavy falls will persist in the northern regions tomorrow. Okay, spreading also to the central parts. Yeah, this is a cautionary note that I always give. Correct. Yeah. So, uh, for the rest of the day, the interior partly cloudy and warm to hot, with a few isolated thunder showers, scattered thunder showers in the north in places. The coast will be partly cloudy and mild to warm, with a few showers over the central coast. The wind moderate to fresh southerly oh, to southwesterly. Does it here? Yeah, near lekker. I kijk nou van het was vanochtend hier begin het was het eerst lekker opgetrek, even van een koel luchtje en nou skielik het die wolke begint saampak. Yes. So vir al die na die ooste kant toe, somme dik dik wolke, so ons hoop en bitte vertrouw, dat dit in die rest van die land ook gaan reen binnenkort. So ons sien uit die morgen, morgen is vrijdag, en dan gaan ons lekker saamkeier hier so, vierkie maak vir die eerste keer vir hierdie jaar, so maak seker dat julle saamgesels. Enige laaste boodskap is, Lizel Kots has said that this is very, very nice. It verwees natuurlijk na die Gerritse artistische werk. Ek moet sê, ek is a bieke abstract, maar ek is besonders beindruk door die kleure wat ek gebruik. En soos ek sê, vir hom is daar seker een symboliek, maar mens moet met hom gesels en jy moet tyd spandeer om te kyk na die kwaliteit werk wat hy het. Goed, ons het, ek denk in die toekomst moet ons ook bieke meer gesels oor 
oor kunstenaars. Yes. Ons het besonderse kunstenaars hierso, wat ons nie weet nie, wat ons nie weet wat gebeur nie. So if you're an artist ja. uh, out there and you want to uh, present your work, not only to Namibia, but the rest of the world, ja. be in touch with us here on Interest Street in Namibia. Goed, um, ek denk dis eers ons vol, volstaan na mee, baie dankie vir die lekker lang keier vandag, um, eerste keer, en so gaan ons die program ontwikkel na ons uh, tweede uur toe in hierdie jaar. Ja. Van my kant, dan fluit fluit my story is uit. I'm done as well, we'll see you tomorrow. Ja, goed, cheers, vir, vir nou, bye. bye. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.